السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین ولاقبۃ المتقین وسلاۃ وسلام علیہ نبی وعلى علیہ و اصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ سبحانہ و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید عوض باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہ الدین آمن اتق اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا وقال الله سبحانه وتعالى في مقام اخر انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليهم جنه وما واه النار وما للظالمين من انصار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار ناظرین اکرام ابھی جو میں نے قران کی اخری ایت تلاوت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے رکھا ان دونوں سے واضح ہے کہ آج میرا اس مختصر وقت میں موضوع کیا ہے وہ ہے شرک کے نقصانات اللہ وحد اللہ شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحد اللہ شریک مجھے حق کہنے آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و الحمد للہ رب العالمین ابھی جو میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی اس کا مفہوم سماعت فرمائے اللہ وحد اللہ شریک نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ شرک مت کرو ان میں شرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ جنا اگر کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ایسے شخص پر اللہ وحد اللہ شریک نے جنت کو حرام قرار دیا ہے وما واہ النار اور ایسے ظالموں کا کوئی وما اواہ النار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وما لظالمین من انصار اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا من ماتا جو کوئی شخص مر گیا من ماتا یشرک باللہ شیئن دخل النار آدمی کا انتقال ہوا انتقال ہونے کے بعد اگر وہ شرک پر تھا اس دنیا میں شرک پر تھا من ماتا یشرک باللہ شیئن اگر اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا کسی بھی چیز میں شرک کرتا تھا تو کیا ہوگا دخل النار یہ اللہ کا فرمان پہلے پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ کا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دونوں سے یہ واضح ہو گیا کہ مشرق جو ہے وہ جہنم میں جائے گا جنت میں نہیں جا سکتا ہے یہ تو میں نے ایک آیت تلاوت کی آپ کے سامنے اور ایک حدیث بیان کی اس طرح کی بہت ساری قرآن میں آیتیں ہیں اللہ وحد اللہ شریک نے ارشاد فرمایا ان اللہ پھر شرکا بھی اللہ وحد اللہ شریک شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا ان اللہ لا یغفرو اللہ وحد اللہ شریک مشرق کو کبھی معاف نہیں کرے گا ان اللہ لا یغفرو ان شرکا بھی اگر کسی نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ تعالی ایسے شخص کو معاف نہیں کرے گا یہ اللہ کا فرمان ہے اور اللہ وحد اللہ شریک کا فرمان جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے اور جو جھوٹا کہے ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا ہے اللہ وحد اللہ شریک نے ارشاد فرمایا ان میں یشرک باللہ فقط حرم اللہ علیہ جنا اسی طرح سے اللہ وحد اللہ شریک نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء کہ اللہ وحد اللہ شریک شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اور شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہیں وہ جس کو چاہے معاف کر دے یہ تو ایک عام بات تھی میرے بھائیو اللہ وحد اللہ شریک نے قران کریم میں خصوصی طور پر 
اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لئن اشرکتا لیحبتن عملوکا ولا تکونن من الخاسرین کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی عمل ضائع و برباد ہو جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے یہ تو اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس کے علاوہ اللہ و حضور اللہ شریک نے ایک جگہ تقریباً اٹھارہ نبیوں کا تذکرہ کیا اور ان کے بارے میں اشار فرمایا اشرکو لحبتا انہم ما کانو یعملون اگر یہ انبیاء جو ہیں اگر یہ بھی شرک کرتے تو ہم ان کے بھی عملوں کو ضائع و برباد کر دیتے اور یہ بھی نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاتے اللہ و حضور اللہ شریک نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو انما المشرکون نجس مشرک جو ہے وہ نجس ہے ناپاک ہے انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد آمہم حاضا تو اس سال کے بعد کوئی مشرک مسجد حرام کے پاس نہ جا پائے لیکن افسوس آج مشرکوں نے کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھنے کے بعد آج وہاں داخل ہوتے ہیں پوری دنیا میں ساری زندگی شرک کرتے رہتے ہیں لیکن حج بھی کرتے ہیں اور حج میں بھی شرکیہ کام کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ کلمہ پڑھ لیا تھا اس لیے تو آج اس طرح سے وہاں بھی داخل ہو اور یہ آج کی بات نہیں ہے پہلے بھی جو مشرک ہوا کرتے تھے جب وہ حج کرتے تھے مشرک تو حج میں ایک تلبیہ پڑھتے تھے ہاں آپ کو حیرت ہوتی ہوگی کہ مشرقی بھی حج کرتے تھے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مشرق حج کیا کرتے تھے اور وہ کیا پڑھا کرتے تھے وہ تلبیہ جو آج کل ہم تلبیہ پڑھتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لک یہ تلبیہ عام حاجیوں کا ہوتا ہے جتنے بھی حاجی وہاں جاتے ہیں یہ تلبیہ احرام باندھنے کے بعد یہ تلبیہ شروع کرتے ہیں لیکن جو مشرقین مکہ تھے وہ تلویہ میں ایک چھوٹی سی بات بڑھایا کرتے تھے چھوٹی سی بات بڑھاتے تھے اور وہ چھوٹی سی بات بڑھانے کی ہی وجہ سے ان کو مشرق قرار دیا گیا اور وہ غلطی کیا تھی وہ وہی غلطی تھی جو آج ہمارے معاشرے میں ہمارے مسلمان بھائی وہی غلطی کرتے ہیں جو پہلے وہ مشرق کیا کرتے تھے تو ان میں اور ان میں کیا فرق ہوا وہ کیا کہتے تھے وہ جب تلبیہ پڑھتے تھے تو پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک یہاں تک تو صحیح پڑھتے تھے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک یہاں تک صحیح پڑھتے تھے یہاں کے بعد کہتے تھے اللہ شریکن ہوا لکھ لیکن کچھ ایسے شریک ہیں جو تیرے ہی لیے ہیں یعنی ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تیرا ہی عطا کیا ہوا ہے تو نے ہی اس کو جو اختیار ان کے پاس ہیں وہ تو نے ہی ان کو وہ اختیارات دیئے ہیں کیا کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک پھر کہتے تھے اللہ شریکن ہوا لکھ جب وہ یہ بات کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھلے ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھتے تو دیکھتے ہی کہا کرتے تھے جب وہ یہاں تک پہنچتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک جب یہاں تک پہنچتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے اللہ کے بندو یہی رک جاؤ اللہ کے بندو یہاں سے آگے مت کہو اللہ کے بندو جو کلمات تم کہتے ہو ان سے رک جاؤ ان سے باز آ جاؤ ان سے آگے مت بولو لیکن وہ نہیں مانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے تھے اور فوراں کہا کرتے تھے اللہ شریکن ہوا لکھ لیکن کچھ ایسے شریک ہیں جو تیرے ہی لیے ہیں اللہ شریکن ہوا لک تملک ہو وما ملک اور جو کچھ ان کے اختیار میں ہے وہ سب کچھ تیرا ہی عطا کیا ہوا ہے آج ہم جب شرک کے بارے میں سمجھاتے ہیں لوگوں کو شرک کے بارے میں بتاتے ہیں تو وہ یہی کہتا ہے کہتا ہے کہ بھئی ہم نہیں کہتے ہیں کہ یہ 
سب چیز کے مالک ہیں ہم نہیں کہتے ہیں یہ جی ہم کو دے دیتے ہیں ان کو اللہ وحد اللہ شریک نے کچھ اختیارات دے دیے ہیں کچھ خصوصی اللہ وحد اللہ شریک نے ان کو اختیار دیے ہیں جو ان کو علم دیا ہے وہ عطائی علم ہے عطائی علم ہے عطا کیا ہوا ہے میرے بھائی اگر یہی بات مشرک کہیں تو وہ وہ جو ہیں مشرق کہلائیں آخر وجہ کیا ہے وہی تو وجہ ہے جو آج ہم کہہ رہے ہیں تو ہم کو بھی اس سے جس طرح سے وہ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع کرتے تھے اگر آج بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو آج بھی اس کو منع کرتے میرے بھائیوں ان چیزوں سے باز آ جاؤ یہ چیزیں نقصان کی چیز ہیں ان سے بچ جاؤ اب یہ اتنی خطرناک چیز شرک ہے تو کیا ہمارے لیے یہ لازم نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ جانیں کہ یہ شرک کیا ہے ہم کو چاہیے کہ اس شرک کو دیکھیں جو ہم کو جہنم میں لے کے جائے گا جنت ہمارے اوپر حرام ہوگی نبیوں کو بھی آگاہ کیا اللہ وعد اللہ شریک نے آپ کو مختصر انداز میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو شرک جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے ساجے داری حصے داری پارٹنرشپ اس کو شرک کہتے ہیں اور اگر شریک جو ہوتے ہیں ان کو جب چار چھ آدمی شریک ہو جاتے ہیں کسی کاروبار میں ان کو مشرک کہتے ہیں عام دنیا میں اگر شریک ہوتے ہیں لوگ ان کو مشرک کہا جاتا ہے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کوئی غلط نہیں ہے وہ غلطی پر نہیں ہے کیوں کیونکہ وہ دنیا داری ہے دنیا داری میں ساجے داری کرنا حصے داری کرنا پارٹنرشپ کرنا یہ جائز ہے لیکن یہی پارٹنرشپ اگر ہم عبادت میں کرتے ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں تو یہی وہ شرک ہو جاتا ہے جو ہم کو جہنم میں لے کے جائے گا اور یہ حرام ہے اللہ کی ذات میں اس کی صفات میں اس کے ناموں میں اور اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو حصے دار اور ساجیدار بنانا یہ شرک کہلاتا ہے اور ایک بات اور ہے بالکل ایسی ہی جیسے کہ یہ مشرقی نے مکہ کہا کرتے تھے آج اگر لوگوں کو سمجھاؤ کہ بھائی اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا جائز نہیں ہے اگر مانگو گے تو وہ شرک ہے تو وہ مثال کیا بیان کرتے ہیں مثال بیان کرتے ہیں اوہو تب تو پھر ہم اپنی ماں سے اگر پانی مانگتے ہیں وہ بھی شرک ہو گیا اگر ہم کسی سے دس روپے مانگتے ہیں وہ بھی شرک ہو گیا کسی سے کہتے ہیں بھائی چائے دے دو وہ بھی شرک ہو گیا یہ صرف نہ سمجھنے کی وجہ ہے یہ عربی زبان سے نہ واقفیت کی وجہ سے ایسا لوگ سمجھتے ہیں نہیں میرے بھائی جو فوکل فطری طاقت ہے مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ اللہ بھی سننے والا ہے اور انسان بھی سننے والا ہے اللہ کی سننے کی طاقت الگ ہے اور انسان کی سننے کی طاقت الگ ہے انسان جو ہے ہماری آنکھیں جو ہیں اس دیوار کے پار کیا ہے اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ وحد اللہ شریک اگر کالے پہاڑ پر کالی چیٹی چلتی ہے تو وہ اس کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے پیروں میں جو دمک ہوتی ہے اس دمک کو بھی وہ سنتا ہے یہ ہماری طاقت و قوت نہیں ہے ایسی طاقت و قوت کسی دوسرے میں ماننا یہی شرک ہوتا ہے اب اگر ہم سمجھائیں کہ میرے بھائی دیکھیں یہ جو آپ کام کرتے ہیں یہ غیر اللہ کے لیے جو آپ پھول پتیاں چڑھاتے ہیں آپ چادریں چڑھاتے ہیں آپ ان پر اگر بتی سلگاتے ہیں یہ ساری چیزیں یہ عبادت ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں 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 ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں اور یہی اللہ وحد اللہ شریک نے مشرقی نے مکہ کی خصلت بتائی اللہ وحد اللہ شریک نے اشاد فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو بت ہیں تم ان پر کیوں یہ سب کچھ چڑھا بے چڑھاتے ہو کیوں ان سے فریاد رسی کرتے ہو کیوں ان کو مختار کل مانتے ہو کیوں مانتے ہو ان کو تو وہ کیا جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں مان آب دو ہم ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں مان آب دو ہم اللہ زلفا ارے یہ سب کچھ تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں گے اللہ کے نزدیک ہم کو کر دیں گے اس لیے یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں اور یہی کرنے کی وجہ سے آدمی مشرق کہلاتا ہے تو جب وہ مشرق کہلائے یہی کہنے کی وجہ سے تو آج بھی اگر کتنا ہی بھی وہ کلمہ پڑھنے والا ہے کتنا ہی بھی عبادت کرنے والا ہے کتنا ہی بھی روزے اور نماز والا ہے لیکن اگر وہی عمل جو مشرقی نے مکہ کرتے تھے وہ کر کے وہ شرک کہلائے گئے تو اگر آج بھی کوئی کلمہ پڑھنے کے بعد وہی کام کرے گا تو 
وہ بھی اسی طرح سے مشرق کہلایا جائے گا جس طرح سے ان کو مشرق کہا گیا تھا اللہ وحد اللہ شریق نے ایک قرآن کی آیت میں یوں ارشاد فرمایا شرک کے بارے میں کہ ماکانا لنبی ولدین آمن استغفر المشرقین جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو دعوت دی کہا کہ میرے چچا ایک بار کلمہ پڑھ لو میرے چچا ایک بار کلمہ پڑھ لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے کلمہ نہیں پڑھا اور پھر اس کے بعد میں ان کا انتقال ہو گیا اللہ وحد اللہ شریق نے قرآن کی آیت بھی نازل فرمائی اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لا تحدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی میشا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا کیا منع کیا گیا کہا گیا کہ ما کانا لنبی ولدین آمن استغفر المشرقین کسی نبی کے لیے یا کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ مشرق کے لیے مغفرت کی دعا کرے ولو خان علی قربا چاہے وہ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو چاہے اس کا کتنا بھی قریبی رشتے دار ہو آج ہم کو افسوس ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں جب ہم دنیا کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہم کو افسوس ہوتا ہے کیونکہ ہمارے والد صاحب اس زمانے میں وہ زمانہ تھا کہ اس زمانے میں دین کی اتنی سمجھ نہیں تھی جہالت بہت زیادہ تھی نہیں سمجھا سکے اور وہ شرک پر ان کی موت ہو گئی آج ہم جب سب لوگوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارا دل بھی چاہتا ہے کہ ہم ہم بھی اپنے والد کے لیے دعا کریں اور لیکن جب ہم دعا کرنے کو ہاتھ اٹھاتے ہیں ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں ہم افسوس کرنے لگتے ہیں کہ کاش ہمارے والد صاحب بھی اس دنیا سے جاتے تو شرک سے توبہ کر کے جاتے اور ہمارے ہاتھ جو دعا کو اٹھتے ہیں وہ اٹھے اٹھے ہوئے ہاتھ اس آیت کو جب یہ آیت سامنے آتی ہے تو وہ ہاتھ نیچے ہو جاتے ہیں اسی بات کو اگر ہم کہیں تو ہمارے گھر والے کہتے ہیں لو لو بھائی یہ تو اپنے والد صاحب کے لیے بھی ایسے کرتا ہے ایسی بات نہیں ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں بلکہ یہ اللہ وحد اللہ شریک کا فرمان ہے اور اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے اللہ وحد اللہ شریک نے اشاد فرمایا یا ایوہناس اے دنیا کے انسانوں ان وعد اللہ حق تمہارے رب کا وعدہ سچا ہے فلا تغرنکم الحیات الدنیا تو دنیا کی زندگی کہیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے ولا یغرنکم باللہ الغ اور فریب دینے والا شیطان تم کو فریب میں مبتلا نہ کرے تو اللہ وحد اللہ شریک نے منع کیا ہے ما کانا لن نبی ولدین آمنو کسی نبی کے لیے یا مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی شرک کرنے والے کے لیے کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرے ولو کانو اولی قربا چاہے وہ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوک لگائے بیٹھے ہوئے تھے دیوار سے کہ ساتھ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بک صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابی ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ و نب اکم بے اکبر القبائر کیا میں تم کو بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتا دوں اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو بتانے کا انداز کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب صحابیوں نے کہا بلا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا الشراق باللہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا وہ حقوق الوالدین اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا وہ شہادت زور و قول زور جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے کے بعد جس دیوار سے آپ ڈھوک لگائے بیٹھے ہوئے تھے ہٹ گئے اس سے اور بار بار کہنا شروع کیا اتنی بار کہا کہ صحابی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا تھا کہ کاش اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک جائیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں ایک حدیث میں حدیث قدسی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ اللہ وحد اللہ شریف اشاد فرماتا ہے کہ یا ابن آدم اے آدم کی اوراد ان کل اطنی بے قراب الرد خطایا ثم لقیتنی لا تشرق بشیئن لا اطیتکا بے قراب ہا مغفرہ 
کہ اے آدم کی اولاد اگر تو مجھ سے پوری زمین و آسمان بھر کے گناہ لے کر میرے پاس آ جائے اور تو مجھ سے ایسی حالت میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں بھی تجھ سے ایسی ہی حالت میں ملوں گا اتنی مغفرت کے ساتھ جتنے تو گناہ لے کر آئے گا اس سے زیادہ مغفرتوں کے ساتھ تجھ سے ملاقات کروں گا لیکن شرط کیا ہے شرط یہ ہے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو اگر شرک کرے گا تو پھر تجھ پر جنت حرام ہے اور ٹھکانہ کہاں ہے جہنم ہے تو کسی بھی شخص کے لیے ابن آدم کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی انسان اگر شرک کرتا ہے اور شرک کرتے ہوئے اس کی موت ہو جاتی ہے تو اس کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے میرے بھائیو جو بھی میری باتیں سن رہے ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں ان سب کو اور جن تک یہ پیغام پہنچے ان سب کے لیے یہ لازم ہے کہ یہ اللہ کا پیغام پہنچائیں اللہ کا پیغام دوسروں تک بتائیں اگر ایسی حالت میں اس سے پہلے کہ اگر ہم کو موت آ گئی اور ہم شرک پر مر گئے تو پھر ہماری اولاد بھی ہمارے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتی ہے ہم مغفرت کی دعا سے بھی محروم ہو جائیں گے دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی اس لیے ہم کو چاہیے کہ اللہ وحد اللہ شریک کے ساتھ شرک نہ کریں اور اللہ وحد اللہ شریک نے جو قرآن کریم میں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بارے میں جو باتیں بتائی ہیں ان کو پڑھیں ان پر غور و فکر کریں اور ان کے مطابق جو چیزیں بتائی ہیں ان سے بچیں جو شرک بتائی ہیں کہ یہ چیزیں شرک ہیں ان سے بچیں اور ہم شرک سے دور رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو بھی باتیں شرک ہوں ان شرک سے ہم کو بچنا چاہیے ساری شرک کی برائیوں سے ہم خود بھی بچیں اور اپنے معاشرے کو بھی بچانے کی کوشش کریں اللہ وحد اللہ شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحد اللہ شریک ہمیں قرآن میں جہاں جہاں شرک کی آیتیں ہیں ان کو تلاش کرنے پھر ان کو دوسروں تک پہنچانے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا رب یا زل جلال و کرام جو ہمارے بھائی شرک کر رہے ہیں اے اللہ ان کو شرک سے بچا اور ان کو توحید پر قائم کر شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا ان کا انت سمیع العلیم و تب علینا ان کا انت طواب الرحیم ربنا آمنا بما انزلتا و تب عین الرسولہ فقط ابن ما شاہدین فقط ابن ما شاہدین و ما علینا اللہ البلاغ